All right, y'all, welcome back to the Commodore Arms channel. Okay, so this is the first reaction video I'm doing after my trip to the UK. So I'm gonna start getting back to the swing of everything. Now, I have a lot of really awesome recommendations to check out. And this one was a very, very requested video. So this is that, it's basically the, the Ukraine combat footage that everybody has seen at this point of the dude who's in the trench sort of repulsing a, a Russian sort of assault. Now, it looks like they did a full-blown interview with that soldier. Now, I wanna check out that video previously, but for whatever reason, they kept getting like either blocked or like copyright claimed or something. But this is a little bit different, so I think it should be fine. It's probably still going to get age restricted. So of course, if you guys wanna support the channel, definitely feel free to subscribe. But I want to check out this interview in its entirety because it's it's gnarly footage and the fact that they're able to interview him and get some more context is really, really fascinating stuff. It is a longer video, so I'm just going to shut up and we'll get right into it. <laughs> And that was pretty cool, like in and of itself, like seeing how he's working with his buddy there. I don't know if they interview the buddy as well or what ended up happening with him. Um, but yeah, pretty, pretty solid teamwork. I mean, he's just feeding him ammo. He's feeding him the, the rifle, the, the RPG, loading it up for him. So yeah, for for just two guys repulsing this kind of attack, pretty freaking impressive coordination. Впервые в окопе. Дозвольте мотодор, дозвольте мотодор, будь ласка. Вот, как видите, вот мой автомат лежит, отломалась даже ручка. А як так сталося? Wait, what? What part broke off? The handle? Россияне не просто остановились, они бежали, бежали с ужасом. Здорово, нахуй. Как дела? За Украину, пи***. Vitaio, друзі, сьогодні у нас oh, here, let me, uh, All right, there you go. Hopefully you guys can start reading the subtitles now. Yeah, my shirt's getting chroma keyed out, but it's fine. Гість, український солдат, піхотинець, який провів бій, який сотні мільйонів переглядів набрав у всьому світі, yep. який оприлюднили усі новинні ресурси. Я думаю, що всі ми хотіли дізнатись, хто ця людина, як він дійшов, як він дістався перемоги у цьому yeah, бою. І я дуже пишаю, що в мене випала така честь у житті провести аналіз цього успішного бою з самим героєм. Бригади 22 батальйон позивний хижак. Вітаю, друзі. Вітаю. Якого числа це відбулося? Honestly, when I saw the video, I thought the dude was like some sort of a special operation. It's just like the, the kit that he was wearing, like the way he was communicating, but also like mostly the rifle set up. Like it looked really, really clean and like really kind of expensive as well. Это случилось 16 февраля. Зачистили полностью Купинскую узловой и выдвинули все на Сватовское направление. Было очень много работы проделано, очень много работы. Те, кто там, вот я много в интернете видел, то, что говорят, а посадки, штурмовать, это очень все легко и просто, <laughs> что <laughs> легче, чем города. Да. Нет. Нет, потому что, как минимум, у русских форма очень сильно подходит под вот эту местность. Мы когда mm. начинали штурмовать, еще было, как, ну, сказать, не, не лето, но еще зеленое все было. Yeah, that's a, было another очень... thing people don't consider is the use of camouflage. Крайне, крайне тяжело. Каждый Makes it really difficult. Это уже было ничего себе. Мы проштурмовали, сделали очень много работы. Мы прошли порядка шести или даже семи километров по вот этим посадкам, по вот этим лесочкам. Mm -hmm. И вышли вот на эту самую легендарную посадку, как ее многие называют. И поступил приказ занять оборону. Как нам сказали, занять жестокую оборону. Ну, мы и сами <laughs> понимали, то, что сколько мы работаем. Okay, so, I mean, it had like an infamous title to it already so i'm guessing they kind of understood what they were getting the, themselves into but moving into like somebody else's sort of defensive line already has like a bunch of unknowns you're just already trying to kind of figure out the history and if it has like a bad or infamous history then yeah it's not going to be too encouraging to take up those sort of defensive lines И вот когда мы уже, кстати, штурмовали вот эти вот посадки, уже доверие было уже от командира, от командира роты доверия, тоже мужик хороший, умный, то есть... Как позывный? Бригадир. Бригадир, наша повага. Также головный сержант роты, позывной студент тоже. То есть он старше меня на 4 года, но там и в плане ума, и в плане 
Yeah, yeah four years is a, a lot in the military. Это, it's like 10 years in civilian ну, вот age. Есть, они мне начали доверять. <laughs> мы вместе с головным сержантом роты, мы ходили вместе на штурмы. Потом мы уже выдвинулись сюда, доштурмовали. И в итоге окопались. Mm. Пришла вот эта же, как ее правильно сказать, приказ. Жестоко занять оборону. Мы заступили с напарником на пост. С 12 до 2 у нас пост был. Ничего не предвещало того, что что-либо может быть. Была тишина. Были oh, прострелы с танков, но их там было максимум три штуки. Потом где-то в, я, у него, я у напарника еще помню спрашивал, говорю, скажи, сколько oh, времени? Gosh, Он говорит, there, then. Я говорю, о, типа, так полчаса осталось. Типа, сейчас закончим, через полчаса нас поменяют, пойдем кофе попьем, отдохнем. That sucks. Перед этим мы... Yeah, and it sucks even more because it's it's only two hours, but two hours standing watch, especially two hours standing watch in a combat situation, definitely feels like it takes a little bit longer and you need to be like totally aware and totally focused those two hours. And yeah, you can imagine once it's getting towards the tail end, you want to kind of start getting comfortable and complacent because you know the relief is coming. And then, of course, like something kicks off right at the end. Была информация, то, что россияне установили глушилку связи, и очень бывало часто, то, что по рации, когда выходят, ну, не сразу проходят. Oh, damn. Перед, That would have been scary. После этого всего ну, выходят по рации, и я слышу, что в вашу сторону, и все, и после этого я ничего не слышу. Уже. Oh, my gosh, рации. it's the worst thing to hear, too. Ну, и думаю, что там в вашу сторону? Типа, я ну, напарнику говорю, ну, спроси, запроси заново, что там у них случится. И в этот момент я слышу, отчетливо начинается потихонечку гул техники приближаться. Damn, dude. Ну, я автоматически же понимаю то, что, ну, скорее всего, гул техники. The unknowns make things like so much more difficult. Едет и едет. Ну, to wrap your mind around. Часто катается. И потом уже второй раз, когда прорывается на нас по рации, говорят то, что в вашу сторону едет БМП. И когда он говорит БМП, я пытаюсь выскочить с укрытия. Я пока выскакиваю, она уже подлетает к этому бугру в пяти метрах от э, позиции. Я просто смотрю, вот так выглядываю еще, так смотрю, и oh вижу, вот в пяти метрах так БМП стоит. Я еще тогда так посмотрел, когда еще стрелять не начинал, я так еще так посмотрел, но мы еще заблудились, и даже, ну, что они все приехали. О, oh, here we go, yeah, now it's gonna start mixing in the footage. Dude. When I saw this initially, how he's just popping up and launching, I'm like, it must be pretty freaking close for him to just be like popping it that quick. I didn't think it was that close though. If that thing, I mean, I don't know what declination it can shoot at, but if it started firing on him with the main gun, dude. I mean, it would make that, it would crumble that trench for sure. And I'm sure it's got like some other machine gun on it. Okay, was that dude a dismount then, or was he just security for it? Damn, now it makes sense why they were that freaking close. Oh, dude. Okay, I didn't see them. So they really, I'm guessing that, yeah, they don't see that. Dude, you can hear the Russian shouting. That's terrifying. I was like, how do they not see him initially? But yeah, when you're moving on a situation like that and there's a bunch of other trench line that you're looking into, could be kind of hard to figure out where it's coming from. And you wouldn't expect the dude to be like literally like, like he was saying, five meters from the BMP. You probably start scanning a little bit further and not necessarily like right in front of you. It's a good thing he's got like ammo and a bunch of weapons to switch between and grenades. You sure? But dude, doing all that by yourself? You sure? I mean, with support from his buddy? You sure? Oh, dude. Yeah, you gotta start feeding that ammo. Get those grenades on standby. That is way too close for comfort. gnarly this is like something you wouldn't even see in a freaking video game like as an infantryman this is so terrifying being this close to the enemy where you're having well, if you're using grenades that's one thing but when you're using like multiple grenades and literally just blasting full automatic fire like out of the trench Trying to knock down some guys that are right there. 
All it takes is for them to maneuver a certain way, like maneuver around on the right side or anything, just even like start suppressing him. If he starts getting suppressed, there's not a whole lot he can do. And then they can start maneuvering on him, which again, it's he's kind of just using the cover and concealment at this point to protect him from the BMP and kind of protect him from observation from the guys moving up. Yeah, once you start getting fire back, yeah. You need to figure out how accurate that fire is on you. You can kind of... Dude, right freaking there. Holy cow. Who's doing that firing then? Is that coming from the BMP? Oh my gosh. They've got to know where he is now at this point. Yeah, so you're going to start hearing a little bit more accurate suppressive fire. Dude. Man, that rifle freaking misfiring is not ideal. Wait, is that the... I'm trying to see. He said the handle of his rifle came off. Yeah, okay, so... The pistol grip came off? Oh my gosh, that is not ideal. Yeah, I mean, a lot of people will talk about the durability of, of AKs, but in a situation like this, like, you can have a lot of crazy shit happening that you didn't expect, and that is probably one of the worst ones. I mean, I mean if you can still fire it, that's something, but you're not going to fire it very effectively. Jeez, and when his buddy's rifle is misfiring, that's so detrimental. Oh, nice, okay. Dude, those grenades are putting in work. But, man, when you start getting grenades thrown at you, that's terrifying. I've never had real grenades thrown at me, but I can imagine it's probably very terrifying and pretty disheartening. Holy cow, what? Is that like a little pep talk over the radio? Get some support over there, like ASAP. I wonder if the Russian forces are being suppressed from any other areas, from any, any other trenches. I hope so, or else, yeah, they would be able to maneuver on him pretty easily. Dude. It also shows, like, this is why learning how to build, like, a solid defense or a fighting position means a lot. Like, having that concealment especially. Or else they'd be able to identify where he's firing from a lot sooner, a lot quicker. And be able to have, like, reference points. Oh, shit. Damn, dude. That is so freaking close. When you... Oh, okay. He's got... Oh, damn. He's got a lot of ammo. Dude, that's insanely close. Like, dude, and there's indirect, like, uh, yeah, no insane person would be like, yeah, let me continue to, to keep popping up. But he needs to do that at this point. Because if he doesn't, then they're going to move on him super, super quickly. And, you know, at this point, you need to kind of hope that they think you're more than just two people. Hope you're like, they think you're like a squad or even like a fire team. And they're a little bit hesitant to, to push up on you, which... I mean, it looks like he's doing that pretty well using a bunch of different type of, of weapon systems. Probably makes it seem like, okay, maybe there's a few people in there employing, you know, one's employing a machine gun, one's employing an AK. You have one dude who has got the grenade launcher. So it's kind of giving them a little bit of confusion as well. Pull back? Oh my gosh, dude, that's so freaking close. And it's hard to identify like a, a small like 
grenade just rolling into that trench. And at this point, you're probably not going to hear it either. There's not a whole lot. There's like a lot of sensory overload. Okay, well, they have some reinforcements coming at least, but... Yeah, there's uh, there's no pushing back here. I don't think... You need to push with some cover. Oh, dude, okay, nice. See, a smoke either means, okay, they're about to assault this trench, because when we're assaulting trenches, that's exactly what we do. We employ smoke to ob obfuscate like our movement as we're moving up. But when you find out that they're actually retreating and using that as concealment, like that's gotta feel pretty freaking good. Cause again, it means you cause enough chaos and havoc to make them reconsider attacking. Cause maybe they, at this point, they only have like a fire team left and they don't really know if they have the odds uh, or even if they should try and push that assault. Yep. Keep up that aggression too. Dude. Oh, dude. Yeah. oh my god, he's like, yeah, they're laying there in piles. That's freaking, that's got to be encouraging too. Especially if they have like the, the UAV kind of watching everything. An extra little like fuck you guys with that AT4. Hacker, hacker, что скажешь, что скажешь? Туда улетел, штук 30 вого в ихнюю посадку. Damn, okay. Плюс, плюс, на разрыве, на разрыве, хоть кто-то остался? Сказать, что его хуй нет. That's insane. Dude, he's like, yeah, just keep pushing that assault, keep pushing them. Yeah. Dude, no kidding. Я такой думаю, так, надо ещё камеру включить, потому что такой легендарный момент, надо же обязательно записать. Нагинаю свой код, включаю камеру, и уже вот начинается запись с того, что он мне уже выдаёт РПГ. Yeah, little did he know it would turn into, like, freaking him fighting for his life against a squad of dudes. Гармата БМП. Вона 5 метров от тебя. Ага, вот она. Ты в ее напрямок поднимаешь. Так. Первый выстрел я попадаю, но ее как-то она не почувствовала. Mm. Не знаю, возможно, не туда попал. А там туман такой щельный, да? Есть знаменитый момент, значит, вот, дивимось. Вот ты, это стреляет 30 миллиметров. Ты просто тирингом по землю, и там вот там. Все, она перестала стрелять. It would be kind of scary if it didn't have effect right away. Чтобы не обошли. И тут уже с левой стороны один уже обходит. Yep, so he's got some accurate fire on that dude who is moving up. Yeah, good call at getting that rifle quick. Wait, so he's shooting his... The rifle he's shooting right now doesn't have a pistol grip then? Yeah, that's insanely close. Yeah, GoPros do have like... Makes it seem kind of wide angle further away. По твоєму брустверу в той момент то, що ми бачили, теж щось прилітало, або хтось прострілював його, да? Скоріше всього, можливо, далі от йде от цей солдат і далі там ще чотири чоловіка. Можливо, вони все-таки побачили, що побачили, що я виглядаю з РПГ, і можливо, вони могли прострілити з пулемёта чи з того ж самого автомата. Що ми бачимо тут? Yeah, that's why you got to just pop up quick at that point. Автомат Калашникова 74-го року розробки. That's so crazy to analyze this after the fact. And like, you, so you can see like, there was some thought that went into this dude's kit. I mean, there's like a lot of stuff going on. Uh, looks like he's got a battle belt. He's got some snow camouflage on his lower half and then not on his upper half, which is again, like some thought went into that for sure. And then, yeah, he's got just general AK. looks like he's got some hearing protection. Dude looks pretty young as well. So I'm not sure how much experience he had. Is this a skull? What is this? You guys seeing this? 
does look like a skull. I'm not sure what that is, but yeah. So I mean, the dude looked like he could cause some havoc if you know he actually saw the dude and was able to start you know firing on him. But как можно видеть, идут без касок, идут только в шумоактивных, ну активных наушниках. Кстати, возможно, вот многие говорят то, что из этих наушников он меня не услышал, когда я стрелял с РПГ. Смотрел он в сторону наших парней. То есть он шел на другую позицию твою. И твои товарищи там тебе допомагали. Да, они с самого начала, то есть, ну, как рассказывал один из братьев. Вот этот Алекс, которого ты выкликал. А, окей. Алекс. Он говорит, я влажу. Это на меня. Тип смотрит. Вот этот. Да, вот этот смотрит с автоматом. А ведь я сразу внутрь. Этот успевает очередь дать, но не попадает, спасибо богу. И как раз в этот момент я его снимаю с фланга. Это автомат напарника. Да, да, да. В этот момент я положил еще одного. Мой автомат, дай. Да, мой. Да, это легче, чем взять другой пистолет, чем прилить свой в этот момент времени. И вы можете видеть, что он стреляет, и потом он двигается немного, начиная этого парня, и потом Hitting his buddies as well. Чтобы добить, они сразу заняться той пехотой, которая да, вот ну шла там в тот момент. Потому что в этот момент видно то, что он шевелился. Он хоть он был, во-первых, ко мне спиной. Видно было, что он. Yeah, honestly, like you don't want to freaking. It's easy to just shoot at someone and then try and you know focus on the other guys that are moving up. But like if you leave this guy, he might not be that injured, and he could easily you know crawl over to you or start throwing grenades in your direction. So. Probably a good call right here. Я не знаю, ну, типа, я увидел то, что он шевелится, я понимал, что он еще живой. И я не знаю то, что он там делает. Я просто подумал сразу о том, что yeah, exactly. он один гранату меня кинет в окоп, и уже все как бы испортится. Ты чутно голоси. Hmm. Противник перекрикуется, и ты дуже... Це, це росіяни кричать, це на твої товариші. That's insane. That's so close. Like, you can literally hear exactly what they're saying. Not just like voices, you can actually like hear так, это россияне, and translate it. И вот был момент, когда сначала положил первого, который прям сильно обошел, потом второго положил. Вот в этот момент я положил второго. Вот этот чувак кричал: "Пошли, пошли в угол, в угол штурмуем". После того, как я ранил, я услышал там айс, ну там. No kidding. И они все равно, я слышу, как они кричат: "Пошли, пошли". То есть их вообще не остановили то, что у них два чувака уже. Hmm. Ну, то есть один почти 200, второй 300 тяжелый, потому что, судя по крикам, очень тяжелый. Их это не останавливает, они все равно говорят, пошли, пошли. The fact that he's like, and again, he has no time to like kind of think about everything that's going down. Like he's hearing screams and he's just using that as like, okay, maybe this person isn't dead yet or maybe I need to hit him again. It's pretty gnarly. Like, again, this is definitely... Something that if you're not in the military or you're not infantry, it's like mind blowing to think of. Oh yeah, let me just finish this guy off. Or hey, I know this guy. I shot him already, but he's not dead, so let me go back to him. But you can be rest assured these guys are gonna be kind of desensitized to that stuff at this point, especially in this situation where you need to have action or else it's gonna end, you know, badly for you. <laughs> he took my rifle. <laughs> Вони ви вийшли з БМП. До 12 чоловік, як там насчитали. Твій напарник, розкажи про нього, бо всі тут і багато людей, які не знайомі з специфікою війни і думають, що на війні кожен це Джон Рембо, який стріляє з усіх видів зброї, миттєво. Вони думають, що ця людина перелякалася, тому що вона ну, перелякалася і не допомагала тобі. Розкажи, що ти скажеш про свого oh, yeah, that's a great question. Я скажу те, що, во-первых, він новичок. От взяти три роки тому, да, почти три роки назад мене, новичка, hmm. не факт, що я навіть мог подавати би патрон. Він навіть практично вперше в окопі. Как бы он получил контузию плюс к этому всему. Mm, okay. есть, ну, контузия это тоже как бы у тебя все шумит в ушах, свистит, ты ничего не понимаешь, что происходит. Он испугался тоже, я испугался. Все нормально, все боятся на вине. Но тем не менее, тем no не менее, он выполнял то, что я ему говорил, и на этом ему большое спасибо. Hmm. Когда я читал... Hey, I mean, yeah, he was, he was still putting in work, like he wasn't like completely given up. If that dude was completely out of the fight and not helping him, like there's no way, because he's 
constantly getting RPGs. He's getting ammunition fed to him. He's like reloading the rifles or whatever. Like, yeah, <laughs> that dude played a big part in, in his success here. And you have to think like him himself had like a lot of solid training to be able to employ all these weapon systems effectively, especially on the spot. Like you can see, yeah, maybe he sent off a burst into the trench wall. It's fine at that point in warfare, like these negligent, negligent discharges really aren't that important. Shit's going to happen. Your, you know, your senses, your fingers aren't going to cooperate like you expect them to. But for him to kind of push past all that and still be able to employ these weapon systems effectively goes to show like the kind of training that he had. То, что говорят, что если бы не он, то может ничего у меня бы не получилось. Я, наверное, даже соглашусь, потому что без Ну, если бы, как бы, опять же, все БК, все боеприпасы лежат более в укрытии, как бы, пока я схожу туда, достану, найду, выйду, неизвестно, что уже там происходит. Так я контролю, мониторю, что происходит, а он там пока ищет. То есть вот как-то так. Гранату, гранату, гранату! Dude, the heavy breathing, the adrenaline is insane right now, that... Ты кинул гранату. Це що пролетіло? Это был миномёт. Окей. Тобто достатньо швидко наша мінометка пошла That's nice. Then. Okay, I didn't know it was, it was his. Ага, ще одна граната. Good stuff. The indirect fire will help a lot. Вже не чутно криків, да? Yeah, hide behind the BMP, but again, the BMP is going to be the target that everybody's firing on. Они, там, грубо говоря, там в кустах, за кустами, они там некоторые лежали, некоторые сидели там. То есть они все-таки хотели дальше Damn, okay, I didn't know he saw all of them right there. На БМП один, на БМП два. Это личный экипаж с моего подразделения, с нас роты. Uh, большое спасибо Минами, Another perspective was that? That's pretty cool. Реагировали, потому что была информация то, что враг еще 10 человек в районе 10 человек подходила с той посадки, которую я вечно обстреливал. То есть помимо вот этих 12 должно еще было подойти, ну, спокойно подойти еще mm. 10 человек. И того уже 22. Моргулис, Моргулис, пожалуйста, навалите, навалите, вы не справляетесь. That's a cool. That's a cool call sign. Is that from Game of Thrones? Но пацаны не дали. Они просто не дали и все. Они начали минометом туда okay. работать, они начали работать БМП. Сделали так. Yeah, что... once you start putting them in like a combined arms dilemma where they're being hit from a bunch of different weapon systems, again, that's when they're really going to start considering or reconsidering their assault because they don't know what they're going against. They're already taking a bunch of casualties. You need to treat those casualties or you should start, you know, addressing those casualties. But at this point, like once you start getting, you know, a mass casualty situation like this, you got to start moving and you got to start thinking about how you're going to do that. And at this point, we can see eventually they start using smoke grenades and stuff. Специально не просто остановились, они бежали, бежали с ужасом. Вот как-то так. Да, мы, на жаль, не можем показать, TikTok снес твой первый аккаунт, да, где было видео. Там были, я встиг подивитись, де було кілька роликів, які ти зробив на позиціях, і видно, mm. що наступна посадка, яку ти прострілював регулярно, вона дуже близько знаходиться. Окей. Oh, okay. That looks a lot more of an ideal position to fire from. But yeah, you got to keep that anti-tank stuff with you or else that open terrain is just going to get exploited by those armored vehicles damn dude that barrel is insanely hot dude he's just sending it going cyclic on them and with his ak dude how close are these guys i don't know he had all these other videos Dude, this guy is freaking salty. He knows what he's doing. Реально противник міг дуже швидко підійти. Яка відстань до наступної до посадки противника? 70 метрів. 70 метрів, да. Вот, как видите, вот мой автомат лежит. И на нём нету ручки. Дуд. Отломалась даже ручка. А як так сталося? Я сам не знаю, я випустив пару магазинів. Я почему ему говорю, дай мне автомат, потому что Oh my gosh, like what? What is going on here? 
at that point, like, you can almost laugh in that situation. I don't know if he did, but you just have to be like, dude, it's Murphy's Law. Everything that can go wrong starts going wrong. <laughs> the grip, the grip on your rifle falling off. Jeez. Силуэт, оп, рядом с БМП. Uh -huh. С правой стороны от БМП, вот силуэт он высунулся. Я его четко видел, mm. это на камере видно, ну, плохо видно, я его четко видел. Это был дядька, наверное, лет 40. О, oh май гад, ну, всего he, это... Yeah, he saw him clearly, if был экипаж. Mm. Able потому, to determine age and stuff. На нем не было ни бронежилета, ни автомата, он просто так выглянул и спрятался. Вот тут интересный кадр, мы видим, что у тебя на гранатометі э, прикручена для пострілу Міна, мінометна, 82 мм. Це ви самі переробили, да? Так, так. Дуже, кстати, проти піхоти дуже ефективна штука. Дуже ефективна. Але Ні. ти не зміг... Не зміг її кинути, так як, скоріше всього, порох відсорів, і вона просто не вилетіла. Тобто, like а хто це стріляє зараз, оце ми чуємо постріл? Ось це вот стріляють русські. Ага, тобто вони, попри всі втрати, вони не припинили б'яти. Yeah, вони продовжують, і вони mm. хотіли далі піти, але все-таки вирішили просто відстоїтися. Ну, ти їх вот притиснув вогнем просто. Так, так. І плюс мінометники накидають. And he seems like pretty freaking calm, pretty level-headed to be like reliving all this. I'm sure he's seen it a lot, you know, since then, because it's kind of gone viral. But for him to kind of break everything down like this as well, yeah, it goes to show like he's pretty comfortable for the most part, for sure. I'm sure there's definitely something going on uh, mentally when you're trying to like relive something like this. But yeah, you could tell like his training kicked in and him kind of watching this is him just like analyzing it over and over again. Так, а тут спрацював постріл. Так, так, так. Це був карандаш протипіхотний. Ага, тобто ти Фу, зараз geez. вистрілив біля БМП в тих людей, хто по побі... тих росіян, хто під БМП. Угу. Ось це в відповідь прилетіло РПГ нам. Ага. Яка глибина твого окопу? That's a good question too. Ну, Где-то по, по грудь. Угу. Вот mm -hmm. okay, so а чому ви не могли глибше зритись? Із-за того, що замерзло. <laughs> yeah, once you get so and deep, yeah, it gets harder and harder. Было бы быть еще глубже, просто что перед тем, как штурм начался, по нам работала бэха копейка. Это осколками, осколочками. Damn. Damn. So he's he's been crouched like this whole time, really trying to get into that cover. Я очень много работал наши позиции и, соответственно, много очень много было приходов в брустер и все просто засыпало и засыпало. Yeah. Yeah, mm -hmm. just back тобто up. просто на відео нема, що у вас Jeez. була така підготовка атаки, і противник бив по твоєму окопу. Чотири суток підряд вони працювали, 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 і ось це з цього посадка така і стала. Голова. Хаки, хаки, срочно нужна допомога, срочно, визивайте Алекса. Чіз. Ви будете тренити так довго, і це вирішує так багато, що це починає вирішувати. Так, точно. Оця hmm. посадка, це It's good thing the comms started working. Це відстань 70 метрів. І видно, oh, okay. що тут є дерева. Да? І така Damn. сама посадка, я пам'ятаю по твоїх відео, які вже видалені. Тіктоком була саме така, вона продовжувалась тут. І ми бачимо, що вона викашена повністю. Що hmm. це таке тут? Це я вирішив швидко перерозрядити пулемет. Ну, тому що там на той момент, на самом деле... Постріл в окопі тут. Да, да, да. Ну, там, на самом деле, было очень, ну, как бы, yeah. все в стрессе. No Плюс я слышал переговоры русских, там, как бы, я слышал, пацаны говорят, давайте, давайте, сейчас будем yeah, идти, идти, идти. я понимаю, quick, что then. надо срочно зарядить. И мучиться с тем, чтобы достать патрон, как бы, с патроника, mm. я не стал, думаю, ладно, вон, ствол в этот и You can see how shredded they get because like their rifles keep getting stuck on the shredded sandbags and stuff. Це по тобі. Це прильоти кулі біля тебе. Тобто це вони від постійно, вони весь час бою, ми бачимо, можливо, вони не стільки не так яскраво на камері помітно, але ми постійно бачимо. I wonder if at the time he noticed like how many rounds were impacting near him because like seeing the footage back after the fact and seeing like all these, you know, impacts of the dirt the dirt and the soil getting kicked up. Like, geez, you realize like how close it was. Of course, after the fact, you don't need to worry about it that much, but it is something that, you know, you might think about. Like, they fly small pieces of land, 
гілочки, тобто вони постійно з 5 метрів контролюють твій окоп, бо розуміють, що ти тут, ведеш бій. Але mm. ти постійно їх притискаєш, а вони не наважуються штурманути. Yeah, he's keeping up that pressure, man, that heat. And you get like these weird lulls right here where you're just trying to not get like comfortable and just keep pushing that. Oh, dude, that, and he just does like a high angle with the GP25, try and maybe hit that tree line, I guess. Да, оце людина, дивіться, потрапила в перший день в контактний бій, перший день на передовій і одразу контактний бій. Ну і ми бачимо все ж таки, він витягнув тобі весь БК, який у вас був. А, да, і тобі все. Було ще, я просто кажу, що да, і мені воги. Ну, мені один ящик дав, там ще є. Тобто кілька nice. коробів патронів ти відстріляв на ПКМ, кілька магазинів ти відстріляв, я не знаю скільки, то на два автомати ти відстріляв, воги, уламкові гранати американські F1, і зробив кілька пострілів з РПГ-7, як мінімум три ми бачили. Again, like, you wouldn't even have this in Call of Duty, he's using like freaking bunch of different weapons. Вибачував повністю, тому що, смотрю, некоторі лежать, некоторі ползують, некоторі сидять. То есть было принято решение вот так вот, просто огонь на подавление, чтобы не втыкать. Yeah, I mean, savage. Just keep switching between weapon systems, keep hitting them. Уже все, что было, откидали. Damn, okay. Что по квадрику, что по информации, что по информации? Yeah, get some freaking... Intel on what's going on. Nice. That's got to be such a relief to hear. Damn. Тобто він тобі дав інформацію, скільки їх там. Да, давайте звернемо увагу ще раз на організацію бою, управління в бою підрозділу. Да? Тобто вже над вами ваш квадрокоптер, і mm. ти вже отримуєш чітку команду, чітку yeah, that's інформацію so від командування. So на цьому super, моменті, що вже important. менше пострілів з сторони противника. Oh, yeah. Що на цей момент відбувалося? They're like, how do we get out of this? Були вбиті, поранені, чи витратили БК? Скоріше всього, збиралися просто вже відтягуватися, тобто, ну, вбігати. Mm -hmm. Тому що вони розуміли, що вони більше, ну, йти на штурм – це вже самоубійство, тобто вони більше вже не пійдуть. Как бы, mm -hmm. ну, якщо перший раз не вийшло, то вряд ли і другий, і третій раз вийшло. Yeah, exactly. тобто, лишні потери, лишній раз – це чисто вийти і залишитися там. І вони почали, наверное, може, mm -hmm. можливо, будувати якийсь план дійсно, як відступати. Yeah, Тому що, як би, між... Again, at that point when you have a mass casualty situation, you're not going to continue to push, especially when you still, I mean, at this point, I don't know if they have any sort of ISR or anything to tell them like what the enemy or what the Ukraine forces were looking like. But if they didn't have anything like that, and it seems like they didn't, and you're having all these casualties, you're still getting hit by grenades, by RPGs, by machine guns, it's going to be like, okay, well, it doesn't seem like we're making a whole lot of headway here. Let's probably push back, and you know I think right after this is when they actually start pushing back with the smokes. Наши там тоже голое поле, то есть я бы тоже все это красиво и очень хорошо видел, то есть как-то так. Yeah, it's a bit. It's a bit unsettling, like the the lull in the fight. Damn. Are they? Another grenade fell. Yeah, the Russian grenades are hitting them. How many times did they try to take you down? Вот это они кинули дымы, и здесь они уже решили отступать. Я когда увидел дымы, наоборот, думал, что опять сейчас будет попытка прорыва уже под дымы. Yeah. Из-за этого я решил. Yeah, good call. You shouldn't hope that it's a retreat. 
Еба... Ебашьте, ебашьте, парни, пожалуйста, прошу вас, ебашьте. Тобто, це тобі вже дали команду. Да, то есть они уже дали команду. Yeah, because if you let them like reconsolidate, then from there they can start pushing like a, another attack or another sort of counter attack. But yeah, at this point, like even if they're retreating, you have to keep exploiting that. То они отходят и не будут штурмовать. И это уже поднялся вопрос, потому что я думал, ну отступать, отходить все-таки уже с напарником. Причем это был приказ свыше. Это от командира роты был приказ, что если не, ну, не справляемся, да, от, от бригадира, что если mm. мы не справляемся, то в таком случае лучше отходить. На первом месте все-таки человеческие жизни. Да. Нон-стоп, нон-стоп, я хищник. Что можете рассказать? Что можете рассказать? Принял плюс, и так хуяли, мы так хуяли, уже сил нету. Противник на 12 часов в разрезе между посадок э, лежит в кустах, что если будем туда работать, то положим очень много народу. Вот как-то mm. так. Дозвольте, Матадор, дозвольте, Матадор, будь ласка. Да, окей, now taking out the heavy equipment. То есть я решил отработать Матадором, да, но все-таки Матадор я не взял, я решил все-таки это 4. Думаю, пускай Матадор лежит. Дай Матадор. What's the Matador? А ты четыре дай вот эту Да, да, да. Let me look this up real quick. Okay, so yeah, it's a pretty beefy anti-tank weapon. So it's a 90 millimeter anti-tank weapon, the, the Matador. The AT4, it's kind of a play on words. It's also anti-tank, but it's also AT4 millimeter. So yeah, <laughs> if you want to compare the two. So Matador is a little bit chunkier. Ну, у тебе були АТ-4 і був Матадор. Але ти ці засоби не використовував, тому що Думав, що, можливо, якась інша бронетехніка може підійти. Yeah, another good question. Там по інформації, що танк где-то був. Yeah, there's a tank, especially a tank. Yeah, save the AT4. Скільки, скільки інформації ти обробив в ці, в ці хвилини? Yeah, good call, man. For real. It's so easy to just get, like, the biggest weapon and use that to kind of help you out on the spot, but... You have to think about the long, the long run. Вони БМП стріляють, то есть сзади БМП ще где-то... Четыре человека осталось, то есть они еще стреляют, еще держатся. Фу. Это ты момент, цей пострел гробишь с гранатомета? Да, 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 да. С Т4 я отработал. Куда ты пострел сделал? Приблизительно по БМП-2. Там пехота была с левой стороны и попытался более левее попасть, чтобы осколками посекло. Посекло Ouch. также и БМП. И пехоту вроде как посекло. Dude, so начали сейчас опять работать с правой стороны. Well. После выстрела начали с правой стороны сыпать. И начали hmm. сыпать с посадки прямо. То есть там, грубо говоря, те солдаты, которые были в разрезе, они оказались между моим огнем и огнем своих же. То есть они лежали под пулями. Hmm. Хакер, 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 хакер. Я хищник. Выйди на связь срочно. Some cool call signs here, I gotta say. Хакер, хакер, что скажешь, что скажешь? Туда улетело штук 30 вога в ихнюю посадку. Ты хочешь отвернуть его? Матьево солдат запытывает. Матьево командир дает ответ. То есть они уже от БМП не отошли, рядом с БМП уже ничего нету. То есть... Снова граната? Нет, это уже не граната, скорее всего. Это они тоже с подствольников начали работать богами. Mm. То есть они уже отошли. Для гранаты они уже, они уже mm. отошли. С посадки они закидывают. Ты по них вогами, а они по тебе прикрытись. Но mm. снова таки по тебе. Они понимают, что ты им заважаешь. Yeah, pushing back under cover. Вы занимаетесь чем? Ебать этот танчик, нахуй, какой начал работать. Ты ruthless, man. Все, последний. Nice. Yeah, now, dude, he's gonna get that adrenaline dump. Like, what just happened? <laughs> and again, it's too easy to just start getting complacent and comfortable and be like, okay, so now I can go back, check out all this cool footage. But yeah, I'm sure he's still gonna keep a level head until like his guys can push up or he can kind of push back from there. Чисто, да, чисто. Uh, делимся, делюсь с эмоциями <laughs> после боя. Ты еще отримав легенький осколок, отримав в бок. 
А твій напарник був контужений так. якимось більш близьким. Mm. Давай про результати бою. Втрат не було. Єдине, я трьохсотий був, легкий, дуже легкий. Тобто осколок щось ціпанув і все. Потерь взагалі не було. У них же потери були точно чотири чоловіка. Чотири чоловіка — це мінімум. І остальних вони унесли. Наступлення було відбите. Позиции сдержаны. Какие факторы, с твоей точки зрения, обумовили перемогу в этом бою? Oh, yeah, да, потому that, что man. все знают, что делать. То есть каждый научен, обучен. Каждый yeah, знает, should. зачем он сюда пришел. Не просто так, что вот сиди. Каждый mm-hmm. знает, что он защищает свою страну. За спиной у нас наши семьи, наши дети, наши родные. Окей, и это, по сути, breakdown. It is just insane to think like we have that footage, but then we have an interview kind of explaining everything, explaining his thoughts, like explaining like why he was doing certain things again, like why he was pushing the use of that AT4 until the very end, waiting, you know, potentially if there was a tank in the area to to wait for that, kind of what he was feeling when he was throwing those grenades, what he was seeing, because again, you have like the GoPro's perspective. But it's not seeing everything that he's seeing, and it's also not seeing it exactly how he was seeing certain things. Because again, like it changes it changes the perspective as far as the distance and whatnot. Yeah, like three meters, like that is insanely close. <laughs> like it's yeah, it, it makes it even more terrifying, especially as an infantryman. Like how close these guys were getting, especially that they were up there pushing an assault with these guys, like to the point where they were able to kind of walk on the ground and start walking like that, like pretty much uncontested if it weren't for him. So yeah, just gnarly footage and a really, really solid interview. I gotta say like, just a fantastic, like, like the questions were fantastic. Like he was, I don't know what kind of experience he has in the military, the interviewer himself, but he was asking some like really solid questions that like me as an infantryman was was kind of wondering myself, like what was this dude thinking when he was doing certain things? And I think he did a really, really solid job of breaking everything down. So of course, I'll put the original video down in the description. Definitely go and check it out, uh, support their channels. And yeah, I got to say like, This is probably going to get age restricted, sure. Um, I'll try and censor it here and there. I might have to break the video up into two parts. I'm not really too sure, but I want to be able to get this kind of stuff out and kind of break it down with y'all because it's just, yeah, they're doing some really fantastic stuff out there and being able to kind of like go into their mindsets of what they're thinking. Like he's saying, you know, it's it's their country, it's their, their country's future that's like at stake. So that's kind of what his motivation was which, uh, yeah, definitely understandable. But let me know what you guys think. I mean, this is, again, some pretty gnarly footage. I think we've all seen this footage at this point. I've seen it many, many times, always just trying to like break it down. But the interview definitely shed some light uh, on a lot of things. So let me know what you guys think. Of course, if there's anything else you guys want to recommend, any other interviews or any other perspectives that provide more information, especially like any other angles, definitely throw that down below so we can go and check it out. But yeah, that is it for this video. I'll see you all in the next one.